各位同学，大家好，我是黄雅玲，欢迎收看今天的英语绘画 English Conversation 第十七讲，日常生活对话十六的转播。那我们今天呢，同样的呢，我们的对话呢还是分成两次。我们讲的还是出国旅游篇的部分。我们对话内容呢，同样会在看完单字之后呢，用短句的方式先秀给各位同学看。等到我们看完的 VCR 之后呢，我们再一起来看一下到底短句中他们的对话内容聊到了些什么东西。这样子呢，我们在看对话的时候，其实会比较快清楚知道我们的内容存在。那我们现在呢，先来看看我们第一个对话所谓使用到的单字。OK， 先来看一下第一个单字呢。我们讲到是 very，very， 它呢是形容词，叫做是疲倦的。来看一下它的例句，他说 ：“You looked a little weary。”你看起来好像很疲倦的样子。You looked a little weary。这 very 也是指疲倦的意思，或者我们会讲 tired 也是指很疲倦的意思。那我们继续往下看到下一个单字呢，我们要讲到的是 journey，journey，journey journey 呢是名词，叫做是旅行。我们来看一下它的例句。We resumed our journey after one week. We resumed our journey after one week. 一个礼拜之后呢，我们就继续旅行了。这个继续呢，就叫做是 resumed。那我们继续往下看下去，下面一个单字我们要讲到的是 turnpike。turnpike 名词，那这其实呢是美国在使用的字，它叫做是美国那边的收费高速公路 turnpike。来看一下它的例句。You have to pay a toll to drive on a turnpike. You have to pay a toll to drive on a turnpike. 这个 toll 呢，就是指说收费的意思。所以他说呢，在这个收费公路上开车，你必须要缴一个通行的税，通行的费用。这个 toll。那我们就要继续往下看到我们下面的单字了。下面我们要讲到这个字就是 toll。刚刚才看到，它是名词，叫做是路，或者是你要过马路或者是过桥的时候，你必须使用到的这个通行费，就叫做是一个 toll。那念的时候，千万要注意，它跟那个你很高的那个 toll 非常的相似。可以注意到一个是 a 的音，一个是 o 的音。来看一下我们的例句，他说 ：Anyone traveling across the bridge has to pay a toll。他说过这座桥的人呢，每个人都要付这个 toll， 要付通行费用。接下来呢，我们要继续往下看到下一个单字。下一个单字呢，讲的是 across， across， 介系词，横越。其实上个礼拜呢，我们有把 across 这个字稍微做过补充，我们也提到了它，因为是介系词的关系，所以我们如果要强调穿越的时候呢，就像我们的例句一样，你必须要特别把动词摆上去。For example， we walked across the road， we walked across the road， 我们横越马路，我们穿越马路。再继续往下看下去呢，下面我们要讲到的这个字呢是 entire， entire， 它是个形容词，叫做是全部的。来看一下它的例句 ：I am in entire agreement with you. I am in entire agreement with you. 我完全同意你。那其实这个呢，就像我们平常很爱讲的 ，I totally agree with you， 其实是一样的。Totally 跟 entire 都叫做是完全的。那我们继续看到我们下一个单字，下面呢我们要讲到的是 increase， increase 动词增加。来看一下它的例句，他说 travel increases one's knowledge of the world。travel increases one's knowledge of the world， 是指呢旅游呢会增进人们对世界的了解。好，那其实今天的单字呢，我们讲到这个地方先告一个段落。我们现在一起来看一下我们的 VCR。I didn't realize we had so many things until we started trying to fit them all into the car. When I drive long distances, I don't like to stop a lot. That's why we have a cooler in the back seat with things to eat on the way. It's easier to get lost when you travel in the dark, so we better get started on our journey. How far will we be driving today? It will take us anywhere from 10 to 14 hours, depending on traffic.、Mm. The New Jersey Turnpike is always backed up. What is a turnpike, and why is it backed up? We have、um, turnpikes all over America. There are tall roads, but it is different than Taiwan. In Taiwan, you pay forty dollars per section of a tall road. However, when you get on the turnpike in America, you get a ticket stamped with the name of the place you entered. Then, when you get off, they charge you by the distance. 
Sometimes the fee can be as high as $50. Also, if you lose the ticket, you pay the cost of driving across the entire state. The Pennsylvania Turnpike is known to be one of the most expensive in this part of the United States. That's why we're not getting on it. If you see a sign for tall road ahead, it means you need to pay small fee, usually one or two dollars. Some places even have bridge tolls. For example, the one we're going to get into New Jersey has a toll of six dollars. That's a lot different than in Taiwan. If people had to pay high toll fees, they'd rather take the high-speed rail train or even take the bus to avoid from paying the fee. The problem is that bus tickets will increase if toll prices were also raised. Oh, yeah, I didn't think of that. 好，看完了短剧之后，不知道各位同学有没有清楚刚刚短剧中到底说了些什么呢？不清楚的话也没有关系，我们也会这样子在现在的时候一句一句拆开来看。所以一开始我们先看到两个人在那边聊天，事实上他们准备呢前往这个 Big Apple 来做一个旅游。那所谓的 Big Apple 呢，其实就是指我们的美国的纽约的部分，所以他们就讲到说他们要去美国来做一个旅游。那接下来他们就在聊天呢、啊，这时候一开始的时候他们就讲到了。I didn't realize we had so many things until we started trying to fit it into the car. 他说，其实，在我们开始打包之前，要把这个打包东西装到车上之前，其实我真的没有意料到我们买了这么多东西。Then Jennifer said, "When I drive long distances, I don't like to stop a lot." 他说，其实，在开长途车的时候，我不喜欢这样子开开停停的。I don't like to stop a lot. That is why we have cooler in the back seat with things to eat on this way. 他说这就是为什么我们在后座会有冰箱的原因啦。It is easy to get lost when you traveled in the dark, so we better get started on our journey. 他说其实夜晚开车呢很容易迷路，那算算时间我们也差不多该走啦。这个 journey 呢，旅游旅途，我们一般而言在讲到旅行旅游的时候呢，会容易跳出很多个字。现在我们就把这些字拿来做一个补充。我们第一个要讲到当然是 journey 的部分。我们说 journey 其实代表是一个小段长距离的一个旅程。那它其实呢，也可以用来表示我们说这个具史诗英雄与这个精神上含义的一种旅程。这种呢，你可能在充实内在的时候，我们都可以讲到是关于 journey 的部分。来看一个例句，这个 journey 其实我们最常用到，我们会说 this is a three day journey， 这是一个三天的旅程，这是一个三天的旅行，它是一个长距离的部分。那我们说讲到旅行啊，旅程，我们还想到的字叫做是 travel。那 travel 这个字呢，我们一般人都是说从一个地方去到另外一个地方的一个活动，它会讲到说呢，我们可能出国旅游之类的。那如果是比较短期，可能会讲到是一个 trip。这个 trip 呢，其实基本上我们除了说短途旅行之外呢，其实它也代表是一定乐趣而且含有回程的旅行。你可能去回这样子的。同时呢，我们也可以使用 trip 来区分我们旅行的一个特性。For example， 我们可以说 road trip， 这叫开车旅行，或者像我们之前曾经提到过，其实 road trip 就叫做是自助旅行的意思。还有呢，像是 business trip， 是指说我们可能要出差、商务旅行的部分。那继续往上看下去，我们在讲到旅行旅游的时候呢，除了我们刚刚前面讲到这些字之外，还有一个字叫做是 tour。其实呢，我们也常常提到它。这个 tour 呢，其实是很偏向那种教育性质的行程。比方说，你旅行到某个地方之后呢，当地就会提供你。那这个呢，是会有人带你去回的一个行程。有时候呢，我们会把它用在可能多点的去回行程。比方说，好，可能我去美国旧金山玩，还是我去日本，可能去京都、去北海道，或者去英国、去伦敦，还是去这个爱丁堡呢？其实，在当地呢，它都会有一些提供这种我们到这个附近去做一个旅游的一个 tour 的部分，或者是呢，如果我们去到可能国家公园或者是其他景点的时候呢，该地也会提供有一些人来做一些解说的一个 tour。那其实基本上呢 ，tour 呢，它是真的是属于比较这样子。该怎么说呢？它其实是一个比较那种认真严肃的一种讲法、一种用法的部分。好，那我们讲到这个地方呢，先休息一下，等一下回来我们继续来看还有什么其他的旅行。
好，欢迎回来。那其实刚刚关于旅行旅游呢，我们讲到了好多个字，还记得刚刚讲到哪些吗？我们最后提到的是关于 tour， 这其实是比较严肃的一种讲法。接下来我们要继续往下讲下去的这个字呢，叫做是 voyage。如果你们有看过可能 Star Trek 的时候，你会发现，哎，好像这个这个 Star Trek Four 的时候，它的名字就叫 voyage。那其实这个 voyage 呢，指的是乘船在做水上的旅行，或者是空中的旅行的部分。我们会讲到 voyage 这个字，旅行旅程。那我们来看一个例句，他说呢， I had a long ocean voyage to Italy two years ago。我两年前是搭船去这个意大利旅行的，好浪漫的感觉。I had a long ocean voyage to Italy two years ago。那关于说我们旅行旅游，除了讲到这个 voyage 之外，其实还有一种叫做是比较娱乐性短途的旅行，它叫 excursion， excursion， 它是比较短途，这个可能大家比较少接触到。我们来看个例句，通常我们讲说是 went on excursion to the Disneyland， 是主要是为了要去玩乐，所以他说他呢去迪士尼乐园过了一个短短期的这种娱乐旅行，他就是去玩乐的部分。那关于旅行呢，还有一个字。它叫做是 expedition， expedition 呢，这叫做是有特定目的的远征或者是探险的时候会使用到的字。For example， they're going to make an expedition to the South Pole。他说他们必须要去办一个这个远程，他们要远征到南极去，可能要去看企鹅，可能是那种摄影团的部分。这是一个这种 expedition， 这是远征的部分。那接下来呢，其实关于 journey 呢，我们还会看到其他的，像是。Go on one's last journey， 然后要走上人生最后一条旅程了。这时候并不是说你可能要这个结婚或者什么之类，它其实是指你死掉了。就是在西方英文里面来讲呢，他们会在进入说人可能进入死亡的时候，他会讲说 get on the last journey。对于他们来说，这已经是他们人生最后一段旅程了。他们如果没有办法直接讲 his d e a t 我们可能就会这样子 get on his or her last journey。那其实关于 journey 呢，有时候我们在旅途中会觉得好无聊哦。无聊的时候，我们必须要做一个消磨的部分。可是你要消磨旅游的寂寞的时候，你可能必须要靠一些 cheat， 偷偷来作弊一下。Cheat the journey 会让你变成说，哎，旅游的时候变得比较快乐，你可以消磨旅途的寂寞。所以其实也可以开玩笑跟大家讲说，哎，你旅途好玩吗？他说，嗯，我偷偷作弊了一下，说 I cheat。的 journey 呢，这样子让我的这个旅行过得比较快乐一点。好，我们再回到我们对话的部分 ，Jenny 又继续讲到啦。他说 ，How far will we be driving today？ 他说，那我们今天会开多久的车呢 ？Then Jennifer said, Well, it will take us anywhere from ten to fourteen hours, depending on the traffic。他说，大概十到十四个小时吧，当然要看交通状况啦。And the New Jersey Turnpike is always backed up. 而且他说，除非万不得已，不然这个 New Jersey 的这个收费高速公路呢，永远都是我们的备案而已，我不会去走的。Jenny 有点不懂，他说 ，What is a turnpike and why is it backed up？ 他说，这 turnpike 是什么东西，而且为什么是 backed up？ So Jennifer started to explain， 他开始解释，他说 ，We have turnpikes all over America。They are toll roads, but it is different than Taiwan. 他说，其实全国呢，美国都有这个收费高速公路的部分 turnpike。那他们会在路上收取这个通行费，可是它跟台湾收取方式是不同的。Okay, in Taiwan, you pay for TNT dollars per section of toll road. 在台湾呢，是每经过一个收费的站，我们就要付四十块的台币。However, when you get on the turnpike in America. You get a ticket stamped with the name of the place you entered. 可是其实，在美国呢，我们是上高速公路的时候会拿到一张印有你从何处进入高速公路的一个票根。Then when you get off, they charge you by distance. 等到离开高速公路的时候呢，再依照你所开的里程数来收取我们的通行税。Sometimes the fee can be as high as fifty U.S. dollars. 他说有时候甚至呢，它可能会高达五十块美金哦。If you lose your ticket, you pay the cost of driving across the entire state. 那如果你把你的票弄不见的话，你就必须要付穿过整个州的税了。The Pennsylvania Turnpike is known for the being one of the most expensive in this part of the United States. That is why we are not getting on it. 他说，其实这个 Pennsylvania 呢。它其实呢，他们的这个税呢是全美国收最贵的一个地方了。这也是为什么我不打算走这条路的原因。If you see a sign for toll road ahead, 
it means that you will pay a small fee, usually one or two dollars. 他说说，你看到前面有一个这个前方收费的标志的时候，其实通常的大概就是一两块美元的一个通行税。And some places even have bridge tolls. For example, the bridge we will take into New York has a toll of six U.S. dollars. 那如果有一些地方呢，可能还会收取我们可能过桥的时候的费用。比方说去纽约的时候，经过的那座桥呢，就必须要收取一个六块美金的一个通行税。So Jenny said that is a lot different than Taiwan. 这跟台湾还真的是完全不一样哎。这个 different 这个字呢，我们稍微来帮他做一个补充。其实我们知道 different 呢，叫做是不一样。那除了不一样之外呢，我们也会说它是这个 not the same。那或者是我们会讲说 it's unlike， 是有一点点相异的。其实 different 就是 not the same， unlike 是不一样的。那我们呢，可以来看一下，我们通常 different 会这么样使用，我们会跟 from 一起来用，我们会说 different from 什么东西，跟什么是相异的。For example。His opinion is different from ours. 他的意见呢，跟我们的不一样。又或者我们会讲说 ，Mary and John are quite different from each other. Mary 跟 John 两个人其实对比下来是很不一样的，因为他们可能一个是男的，一个是女的，很不一样的。那我们讲到 different 的时候，其实我们都知道它是形容词。我们要看的是它的动词，它叫做是 differ。我们把下面的这个 e n 拿掉之后，就是它的动词了。那它呢是个不及物动词。我们来看一下，我们在使用 differ 的时候会有这个意思。我们想说，第一个前提是 unlike each other in some way， 在某些地方可能有一些相异，有一些不同的时候，我们可以使用到 differ 这个字。For example, it says the story he told police differed than the one he told his mother. 他说他告诉警察的故事呢，糟糕了，跟他跟他妈妈讲的是不一样的。So it's different than the one he told his mother is 不一样的。在 different 呢，我们还有第二个前提会这么样使用。我们说 to have different opinion with each other， 是我跟你呢，可能我们有不一样的意见，两方的意见不同或意见相左的意思。For example, the two leaders had differed on the issue of sanctions. 他讲到这个 two leaders 呢 had differed， 他们是长时间以来都一直处在说，我觉得我们两个意见相左的部分。可能一个是站支持的部分，一个是站反对，长时间都是一直是这样互互相反对的。那接下来我们继续看到 differ 呢，它其实还有一些比较呃口语一点点的用法。我们讲说 I beg to differ， 那这是一种很礼貌的用法，是要告诉对方说哦，其实我不同意你的看法或说法。I beg to differ， 哦，我想要请求一些不一样的感觉。或者你可以讲说 I agree to differ. 这里呢，并不是说我认同我们不一样，而是我觉得我们应该停止争吵了。因为呢，没有任何一方愿意改变他们的观点或者愿意让步的时候呢，所以我们就必须要一定要有一个人 I agree to differ. 我必须要接受我们不一样这件事情。好，那我们讲到这个地方呢，先休息一下。我们等一下回来继续来看我们的对话。好，欢迎回来。那我们现在呢，就要继续再来看看我们的对话了。其实他后面就继续解释到了后面，他讲说 ，if people had to pay high toll costs， they would probably take the high speed rail, train, or even ride the bus to keep from paying the fee。他说，其实有时候如果高速公路通行税真的收费太高的话，其实人们应该会选择搭高铁、火车或者是客运其他的吧。But Jennifer said the problem is that。Bus tickets would increase if the toll prices did. 他说问题是你没想到吧？客运的票价会因为我们这个高速公路的费用涨价而跟着增加呀。Jenny 就说 ，I didn't even think about that. 他说我真的没有想到哎、欸。那其实呢，我们讲到这边呢，把我们第一个对话稍微到了一个段落，做了一个结束。接下来呢，我们要很快的看一下我们第二则对话的单字。看完单字之后呢，同样来看一下我们的 VCR。好，先来看一下我们第一个要讲到的单字呢，是 painful， painful， 形容词，令人痛苦的。我们来看一下例句，他说 ，My back is so painful that I cannot stand it anymore. My back is so painful， 的背部真是痛到一个不行 ，that I cannot stand it anymore。这个 stand 在这里呢，指的是忍受的意思。所以他说，我的背部痛到没有办法再忍受了 ，couldn't stand it anymore。接下来我们要看看我们第二个单词要讲到的是哪一个字。第二个呢，我们要讲到是 until， 
until， 它是个介系词，那它多半都是用于否定句的部分，叫做直到怎么样才怎么样。来看例句会比较清楚。他说 ，I did not go to sleep until I finished my homework. I did not go to sleep until I finished my homework. 我一直到写完作业之后，我才上床睡觉，一直忍耐，直到怎么样才怎么样。继续，我们要往下看下去了。下面一个字呢，叫做是 suburb。suburb 呢是个名词，代表是城市周围那些近郊住宅区或者那种村啊、镇之类的一个地方，就是属于我们叫郊区的部分。来看一下我们的例句，他说 ：New suburbs b u r g e o n e d all around the city. 他说：“这城市周围呢，其实有很多那种新住宅区呢，是这样子如雨后春笋般的兴起的。”好，那其实单字呢不多，我们先介绍到这个地方。我们现在一起来看一下我们的 VCR。Time for a break. We need to fill the car with gas and use the bathrooms before getting back on the road. How does your back feel? I didn't realize how painful traveling could be until now. When you're on a plane or train, you can get up and walk around whenever you want, but in a car, you just sit there. That's so true. I never realized how tired of sitting I am until I get out of the car and try to stand up straight. Are we stopping in Manhattan when we get to New York? No, we're driving all the way to Long Island today, and then we'll take the subway into the city on Thursday. Parking in the city is worse than Taipei. It's so hard to find a parking space. And if you're lucky enough to find one, it's so expensive. A friend of mine told me that one time he and his wife paid fifty dollars for one day. I can't imagine paying that much money for a parking space. A lot of people must use subway if parking space costs so much. A lot of people do use the subway. You'll see a lot of pretty businesswomen wearing beautiful clothes, wearing running shoes. They walk all the way to work and then change into high heels. That seems like a smart thing to do. Although it probably seems silly for someone in an Armani suit to be wearing Nikes, you have to pump your own gas. Most gas stations have you pump your own gas. You can see the signs. They have self-serve and full-serve gas stations. At a self-serve gas station, you pump your own gas, and then pay either at the pump, or go inside and pay the cashier. Full-service gas stations are usually more expensive, and sometimes all they sell is gas. You can find them in small towns or suburbs. I have decided that I love self-serve gas stations. Why is that? They sell everything. You can order daily food, find any kind of drinks you want, buy a magazine, and stock up on snacks all inside the gas station. Do you know what I love about self-serve gas stations? I love their low-fat French vanilla cappuccinos. 好，看完了对话之后呢，不知道各位同学清不清楚刚刚他们到底在聊些什么东西？不清楚的话也没有关系，我们现在会一句句拆开来看。所以这两个人呢，其实他们因为开了好久的车，所以他们下车休息一下，就说哦 ，It's time for a break， 是时候休息一下了。We need to fill up the car with gas and use the bathroom before getting back on the road. How does your back feel？ 他说哦。上路前呢，我们必须要先帮车子加个油，上个厕所。那你的背还好吗？那接下来我们要稍微做一个补充，关于说这个 feel 这个字 ，f i l l feel， 它呢其实跟很多不同的介系词摆在一起的时候呢，它都会有一个不一样的意思存在。那 feel 这个字呢，我们先看到第一个，它原本的动词意思就叫做是装满或者是填满的意思。可以看到例句，他说 ，He filled my glass with beer. 他把我的杯子呢装满了啤酒，用啤酒装满了。这个 fill 呢，其实它原本就是准装满或者是填满的意思。接下来我们要继续往下看到下面，如果它跟不同的介系词摆在一起是什么样的意思？我们会先看到是 fill up， 这里呢是指装满或者是被填满的意思。其实它跟上面那一行的那个 fill with 是很像的。fill up 呢，一般也都是讲说我们可能这个。我们的油箱或者是我们的 candy bar 把它装满了。For example， 我们讲到说 ，He has filled up the tank with gas。我们的这个呃油箱呢被装满了我们的这个油。或者我们讲到说 ，The ditch filled up with mud。它呢是把这个泥巴捡起来这样子装满了。那继续往下看下去的时候呢，我们会看到 fill in 加上 i n 这个介系词的时候，其实它叫做是填写或者是代替或者做一个替换的意思。For example， 我们会看到说 fill in the blanks with 
suitable words。那填空格把这个适当的字填入空格里面 ，fill in the blanks。我们其实常常看到。在第下面，我们又继续看到下面的例句，讲到说呢 ，Steve is ill， 他生病了。Can you fill in for him？ 那你可不可以接替他的工作，代替他来做这些事情呢 ？Can you fill in for him？ 可以为了他做这件事情吗？那接下来我们要继续看到的是 fill， 如果后面我们接到的是另外一个介系词，叫做是 out 的时候呢，会变成是变丰满或者是填写的意思。那其实呢，我们看到第一个例句，他说 her cheeks。Have filled out， 他的这个脸颊呢是很丰满的，他有装入、填入了什么东西之后，让他的脸颊变得很丰满，这叫做是 fill out。或者我们会讲说 fill out the form please， 或者是 fill out the application， 请把这个表格填好、填满的意思。那其实 fill in 跟 fill out 呢，看到这个地方，可能同学会注意到，他们都有填写的意思，可是差别在于 fill in 呢是填空格，它可能一张纸很大张，我们只要填一点空格就好了。可是 fill out 呢是必须要把整张表格都填写的很清楚，甚至有可能有时候它是要求你要把它 fold it and mail it， 你可能要把它对折起来之后呢，封好，然后把它寄出去的时候，我们会使用到 fill out 这个字。好，那我们呢？继续回到我们的对话部分来看看他们还聊了些什么。这时候 Jenny 就说啦 o、oh, i didn't realize how painful travel could be until now。”他说：“其实在这之前呢，我从来不知道旅游到底能够有多累。”那我们来看一个补充，稍微看一下关于 “realize” 了解、领悟的这个字。那其实 “realize” 呢，当动词来使用的时候，叫做是领悟或者了解。For example， 我们会看到。I realize what he meant. 我突然间明白了他说什么。通常 realize 我们跟 understand 来做一个替换。那再来呢？其实 realize 那还有其他意思，它叫做是实现或者是把什么东西成为一个事实。For example， 我们会说 Her wish to become a movie star was finally realized. 终于最后呢成为了一个事实。Realize. 那其实除了我们所谓实现、领悟、了解之外 ，realize 有一个很特别的意思，它叫做是可以兑现、卖得若干钱的意思。所以有的人可能学期末的时候要把书卖掉，你可以讲哦 ，the book realized thirty dollars， 这本书卖了兑现三十块钱，我换了三十块钱回来，这是 realize 兑现的部分。那如果你加上 off 的时候呢，其实它有一个变卖的意思存在。For example， 我们会说 he realized of his car， 他把他的车拿去变卖了换现金。其实跟楼上的这个卖的若干钱兑现其实是很接近的。那可能有的人会发现，怎么有 z e 有 s e 的部分，其实它是这样子。Realize 是个美式英文 ，realize 它虽然念法一样，但是拼法不一样，它是英式英文，但是它们的念法都是一样的。所以，我们来看一下 realize from 哪里的时候呢？是表示你从某个地方获利，我们就叫 realize from。realize from you， 从你那边获利了。那这是关于我们 realize 的一个补充。好，那我们呢补充到这个地方告一个段落，我们继续回到我们的对话。他就讲说 ，When you are on a plane or a train, you can get up and walk around whatever you want, but in a car, all you can do is sitting. 他说：“其实我们在飞机上或火车上的时候，随时可以爬起来走一走啊，休息一下。可是我们坐在车子里面，永远只能够坐着而已。” Then Jennifer said, "That is very true." 没错，就是这样。I never know how tired I am of sitting until I get out of the car and try to stand up straight. 他说：“是啊，在离开车子座椅试图站立前，其实我也不明白到底坐着能够感到有多累呢？那其实就是会是这个样子。”好，那我们今天就上到这个地方告一个段落。下周我们要讲的是第十八讲，我们下周见啦，拜拜。